பாஷாஸ் கிச்சனில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது பிரேக்ஃபஸ்ட் லன்ச் டின்னர் மீல் பிளான் ரொட்டீன் ஃபுல் டேக்கு தேவையான பிரேக்ஃபஸ்ட் லன்ச் டின்னரில் என்ன பிளான் பண்ணலாம் அப்படின்றது தான் பார்க்க போகிறோம் என்னோட லன்ச் ரொட்டீன் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி லன்ச்சுக்கு தேவையானதெல்லாம் ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கேன் இன்றைக்கி லன்ச்சில் பார்த்திங்கன்னா முள்ளங்கி போட்டு சாம்பார் செஞ்சுட்டு பிரேக்ஃபஸ்ட்டில் இன்ஸ்டன்ட் ஓட்ஸ் தோசை பண்ணலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணியிருக்கேன் லன்ச் செய்கிறதுக்கு ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ்க்கு முன்னாடியே தேவையான அரிசி புளி அப்புறம் வந்து பருப்பு இங்கேனா ஊற வச்சுருந்தேன் ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு இப்போ நான் வந்து பருப்பு வேக வைக்க போகிறேன் முள்ளங்கி சாம்பாருக்கு தேவையான தோரம் பருப்பை பத்து நிமிஷம் ஊற வச்சுட்டு உப்பு மஞ்சத்தூள் போட்டு வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க அடுத்ததான் இன்னொரு பர்னரில் சாப்பாடு ஏற்றலாம் என்னோடய எல்லா லன்ச் ரொட்டீன்லையும் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க நான் சாப்பிட வந்து வடித்து எடுத்துருவேன் சாப்பாடு வடிக்கிறதுக்கு ஒரு பாத்திரத்தில் முக்காவாசி தண்ணி ஊற்றிட்டு அதை இப்போ நம்ம கொதிக்க வைக்கிறதுக்காக வச்சுருக்கேன் இப்போ தேவையான அரிசியை வந்து நான் தண்ணியில் ஏற்கனவே ஊற வச்சுருக்கேன் ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் இது வந்து நல்லா ஊறணும் தண்ணி கொதித்ததுக்கப்புறமா அதில் நம்ம அரிசி சேர்த்துக்கலாம் சாப்பாடுக்கு தேவையான தண்ணி கொதிக்கும் போதே அதில் தேவையான உப்பு சேர்த்துக்கோங்க உப்பு போட்டு தண்ணி நல்லா கொதித்ததுக்கப்புறமா ஊற வச்சுருக்கிற இந்த அரிசியை நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதில் சேர்த்துக்கணும் இப்போ நம்ம சாம்பாருக்கு தேவையான இந்த காய்கறியெல்லாம் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம் முள்ளங்கி சாம்பாருக்கு தேவையான ரெண்டு முள்ளங்கி ஒரு தக்காளி அப்புறம் ஒரு ஆறுலேருந்து ஏழு சின்ன வெங்காயம் அப்புறம் ஒரு பாதி பெரிய வெங்காயம் எடுத்து கட் பண்ண போகிறேன் முள்ளங்கி சாம்பாருக்கு நான் முள்ளங்கியை வந்து தனியாக வேக வச்சு எடுத்துக்குவேன் தோரம் பருப்பை ஒரு நாலு விசிலில் நான் இறக்கிட்டேன் அதோடய ப்ரெஷர் இன்னும் போகலை அதில் இன்னும் ஓப்பன் பண்ணலை அதே பர்னரில் கொஞ்சம் ஒரு பாத்திரம் வச்சு அதில் தண்ணி ஊற்றி இப்போ நம்ம முள்ளங்கியை வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் அஞ்சுலேருந்து ஏழு நிமிஷமாக நம்மளோட முள்ளங்கி நல்லா வெந்துட்டுருக்கு இப்போ இதை நம்ம எடுத்துடலாம் சாம்பாருக்கு தேவையான வெங்காயம் தக்காளி கருவேப்பிலையெல்லாம் நான் அரிஞ்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் முள்ளங்கி வேகிறதுக்குள்ள என்னோடய தண்ணியும் நல்லா கொதிச்சிருச்சு அதுலேயும் நான் வந்து நம்ம ஊற வச்சுருந்த அரிசியை சேர்த்துட்டேன் இப்போ நம்ம சாம்பார் கூட்டி வச்சிடலாம் ஒரு கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றி கடுகு ஜீரகம் வெந்தயம் போட்டு தாளிச்சுக்கோங்க முள்ளங்கி சாம்பாரும் நம்ம நார்மலாக எப்படி சாம்பார் செய்கிறோமோ அதே மாதிரி தான் செய்யணும் சில பேர் இந்த வெங்காயம் தக்காளி போட்டு தாளிக்கும் போது முள்ளங்கி போட்டு தாளிச்சிருவாங்க ஆனால் நான் வந்து வேக வச்சு எடுத்துகிட்டு புளி தண்ணி சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா தான் முள்ளங்கி சேர்த்துக்குவேன் இப்போ கடுகு ஜீரகம் வெந்தயம் போட்டு தாளிச்சதுக்கப்புறமா அதில் பெருங்காயத்தூள் கருவேப்பிலை வெங்காயம் தக்காளி எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா வதக்கிட்டு அஞ்சு நிமிஷம் வதங்கினதுக்கப்புறமா இதில் நான் புளி தண்ணி கரைச்சி விட்டுருக்கேன் இந்த புளி தண்ணி இப்போ ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நம்ம ஃபுல் ஃப்ளேமில் வச்சு கொதிக்க விடலாம் அதுக்கப்புறமா இதில் நான் மசாலா சேர்த்துக்குவேன் இன்னொரு பர்னரில் நம்மளோட சாப்பாடு நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ அதையும் நம்ம வடிச்சிடலாம் ஊற வச்சு சாப்பாடு நீங்கள் வேக வைக்கும் போது கரெக்டாக ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸில் நம்மளோட சாப்பாடு ரெடி ஆயிரும் சாப்பாடை நான் வடித்து எடுத்துட்டேன் அடுத்ததாக நம்மளோட புளி தண்ணியில் இப்போ நம்ம மசாலா சேர்த்துக்கலாம் மசாலாவில் இங்கே நான் கலந்து தூள் வெறும் தூள் அப்புறம் தனியா தூள் உப்பு சேர்த்துருக்கேன் உங்ககிட்ட சாம்பார் பவுடர் தனியாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அது சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ இதை கொதிக்க விடலாம் மசாலா போட்டு அதை ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதிக்க விட்டதுக்கப்புறமா வேக வச்ச தோரம் பருப்பும் வேக வச்ச முள்ளங்கியும் சேர்த்துட்டு என்னோடய சாம்பாரை நான் இப்போ கொதிக்க வச்சிட்ருக்கேன் தோரம் பருப்பு சேர்த்துட்டு ஒரு அஞ்சுலேருந்து பத்து நிமிஷம் அதை கொதிக்க வச்சுக்கலாம் அப்போ வரைக்கும் நம்ம பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு தேவையானதை இன்னொரு பர்னரில் ரெடி பண்ணலாம் நான் வந்து ஹோல் ஓட்ஸ் வச்சு தான் இந்த இன்ஸ்டன்ட் பிரேக்ஃபாஸ்ட் இன்றைக்கி நான் பண்ண போகிறேன் இது வந்து குவைக்கர் ஹோல் ஓட்ஸ் இதை வந்து ரோலர் ஓட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பார்க்குறதுக்கு லைட் எல்லோ கலரில் இருக்கும் ஒயிட் கலரில் இருக்காது ஒயிட் கலர் வந்து ரொம்ப ப்ராசஸ்டு பண்ண ஓட்ஸ் அது இது வந்து லெஸ் ப்ராசஸ்ட் ஓட்ஸ் இது தான் உடம்புக்கு நல்லது அதனால் இங்கே நெக்ஸ்ட் டைம் ஓட்ஸ் வாங்கும்போது இந்த ரோலர் ஓட்ஸ் கேட்டு வாங்குங்க ஹோல் ஓட்ஸ்னால் அது மேலே எழுதியிருக்கும் இப்போ ஒரு கப் ஓட்ஸ் வந்து நான் இப்போ பேனில் சேர்த்துட்டு இதை ட்ரை ரோஸ் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறேன் இதை வச்சு இன்றைக்கி நம்ம இன்ஸ்டன்ட் தோசை ஒன்று ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம் அஞ்சு நிமிஷம் ஓட்ஸை வறுத்ததுக்கப்புறமா மிக்சியில் போட்டு அதை பவுடர் ஆக்கிக்கோங்க இப்போ ஒரு பாத்திரத
கோதுமை மாவு சேர்க்கறதுனால இந்த தோசையை நம்மளுக்கு எடுக்கிறதுக்கும் திருப்பி போடுறதுக்கும் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் உங்ககிட்ட அரிசி மாவு இருந்துச்சுன்னா அதுவும் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் அரை டீஸ்பூன் ஜீரகம் ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஆறு மிளகு சேர்த்துக்கோங்க எல்லாத்தையும் இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு தோசை மாவு கன்சிஸ்டன்சி கொண்டு வர வரைக்கும் இதை வந்து நீங்கள் கரைச்சிக்கணும் நிறைய தண்ணி ஊற்ற வேண்டாம் இழுக்க வராது இந்த அளவு தண்ணி இருந்தால் போதும் அடுத்ததாக இதில் அரை டீஸ்பூன் வெறும் மிளகாத்தூள் கா டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க மிளகாத்தூள் உங்களோட காரத்துக்கு ஏற்றாப்பில் நீங்கள் இதில் சேர்த்துக்கலாம் எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ இதை நம்ம முடி வச்சுட போகிறோம் ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா நம்ம தோசை ஊற்ற ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் தோசை பேட்டர் ரெடி பண்ணதுக்கு அப்புறமா நம்ம சாம்பாரை இறக்கிடலாம் முள்ளங்கி சாம்பார் இறக்கிறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி இலை சேர்த்துட்டு இறக்கிக்கோங்க அவ்வளோதான் நம்மளோட சாம்பார் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ இந்த தோசை பேட்டர் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ரொம்ப நேரம்லாம் ஊற வைக்க வேண்டாம் இன்ஸ்டண்ட்டாகவும் செஞ்சிடலாம் அப்படி இல்லைன்னா அஞ்சு பத்து நிமிஷம் விட்டுட்டு கூட செய்யலாம் அடுத்து நம்ம இப்போ தோசை ஊற்றலாம் ஓட்ஸ் தோசைக்கு நிறைய எண்ணெய் ஊற்றணும்னு இல்லை கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றினீங்கனாலே போதும் அதே மாதிரி அதை திருப்பி போட்டுட்டு கொஞ்சம் லைட்டாக இந்த மாதிரி டேப் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நடுவில் இருக்கிற மாவெல்லாம் நல்லா வேகும் இன்ஸ்டன்ட் ஓட்ஸ் தோசை ரெடி ஆயிடுச்சு இதே மாதிரி தோசை ரெசிபி நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அண்ட் உங்களுக்கு எப்படி வந்துச்சு அப்படின்றத எனக்கு சொல்லுங்கள் இந்த ஓட்ஸ் தோசை உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க நம்மளோட முள்ளங்கி சாம்பார் இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ நான் இதை இன்னொரு பாத்திரத்தில் மாற்றி வச்சிட்றேன் நம்மளோட லன்ச் ரொட்டீன் முள்ளங்கி சாம்பார் ஒயிட் ரைஸ் அப்புறம் அப்பளம் ரெடி ஆயிடுச்சு இன்றைக்கி நான் காய் எதுவும் செய்யலை அப்பளம் மட்டும்தான் நான் செஞ்சேன் அப்பளம் வந்து நான் பொறிக்கலை அவனில் வந்து பேக் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் அவனில் நம்ம வந்து அப்பளம் அப்புறம் வடகமும் பொறிச்சுக்கலாம் அது எப்படி பொறிக்கிறது அப்படின்றது உங்களுக்கு மைக்ரோவேவ் ஹேக்ஸ் வீடியோவில் உங்களுக்காக போஸ்ட் பண்ணுறேன் முள்ளங்கி சாம்பார் நீங்கள் எப்படி பண்ணுவீங்க அப்படின்றது எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் கண்டிப்பாக சொல்லுங்கள் நான் பண்ண ஸ்டைலும் நீங்களும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணியும் பாருங்கள் பிரேக்ஃபஸ்ட் அண்ட் லன்ச்க்கு அப்புறமா மண்டே டின்னருக்கு நான் என்ன ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருந்தேன் அப்படின்றது வாங்க பார்க்கலாம் டின்னரில் இன்றைக்கி வெஜிடபிள்ஸ் போட்டு ரவை உப்புமா பண்ணலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணியிருக்கேன் இதுக்கு ஹாஃப் கப் ரவை எடுத்திருக்கேன் இது வந்து புது ரவை இது வந்து லூஸில் நான் வாங்கின ரவை ஸோ இது எப்படி வேக வைக்கிறது அப்படின்றது இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் நான் வந்து இந்த ரவை யூஸ் பண்ண போகிறேன் இதுக்கு தேவையான வெங்காயம் இஞ்சி கேரட் பீன்ஸு அப்புறம் ஒரு பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு ரவையை ட்ரை ரோஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் லோ ஃப்ளேமில் வச்சு இது ட்ரை ரோஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம ரவை உப்புமா செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஒரு கடாய் சூடு பண்ணுறதுக்கு இங்கே நான் வச்சுருக்கேன் கடாய் சூடானதுக்கு அப்புறமா ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கோங்க ரவை உப்புமா இல்லை வெஜிடபிள் உப்புமா நீங்கள் வந்து நார்மல் ஆயிலில் செய்கிறதோட நெய்யில் செஞ்சீங்க அப்படின்னா நல்ல ஒரு டேஸ்ட்டும் நல்ல ஒரு ஃப்ளேவரும் உங்களுக்கு கிடைக்கும் நெய் நல்லா சூடாயிடுச்சு இப்போ இதில் கடுகு ஜீரகம் சேர்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு வேணும்னா உளுந்தம்பருப்பு சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து மசாலாலாம் போடாமல் பிளெயின் உப்புமா செய்யும்போது தான் உளுந்தம்பருப்பு சேர்த்துக்குவேன் காய்கறி போட்டு செய்யும்போது ஜீரகம் சேர்த்துக்குவேன் அரை டீஸ்பூன் கடுகு அரை டீஸ்பூன் ஜீரகம் சேர்த்துருக்கேன் கடுகு நல்லா பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற கருவேப்பில இஞ்சி அப்புறம் பச்சை மிளகாவும் சேர்த்துக்கலாம்
அடுத்ததா நறுக்கி எடுத்து வச்சிருக்கிற வெங்காயம் கேரட்டு பீன்ஸு உங்ககிட்ட பட்டாணி இருந்துச்சுன்னா அதுவும் சேர்த்துக்கலாம் நீங்க வெங்காயத்தையும் காயும் எல்லாத்தையும் ஒன்னா போட்டு வதக்கிக்கோங்க ஒரு நாலுல இருந்து அஞ்சு நிமிஷம் ஆகும் இது வதங்கிறதுக்கு இது வந்து ஸ்டீல் கடாய் அதனால இதை நான் வந்து லோ ஃப்ளேம்ல வச்சு வதக்குறேன் ஸ்டீல் கடாய் யூஸ் பண்ணும்போது லோ ஃப்ளேம்ல இருந்து மீடியம் ஃப்ளேம் வரைக்கும் வச்சு நீங்க குக் பண்ணணும் ஹை ஃப்ளேம்ல வச்சு இதை நீங்க குக் பண்ண முடியாது சீக்கிரமா அடியில பிடிச்சிரும் இப்ப இந்த உப்புமாக்கு தேவையான வெறும் மிளகாத்தூள் மஞ்சத்தூள் அப்புறம் உப்பு சேர்த்துட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு வதக்க போறேன் அதே மாதிரி ஸ்டீல் கடாய் யூஸ் பண்ணும்போது ரொம்ப ட்ரையா நம்ம வந்து செய்ய முடியாது கொஞ்சம் பாட்டம்ல வந்து நம்மளுக்கு மாய்ச்சர் இருக்கிற மாதிரி இருந்தா தான் அடியில பிடிக்காம இருக்கும் இப்ப இந்த ஸ்டீல் கடாய் பாத்தீங்கன்னா மேல இருக்கிற திக்னஸோட இது வந்து எந்த இடத்துல நம்மளுக்கு பர்னர் படுதோ அந்த இடத்துல இன்னும் நல்லா திக்கா இருக்கு அதனால இது ரொம்ப சீக்கிரம் எனக்கு அடியில பிடிக்கல இருந்தாலும் நான் லோ ஃப்ளேம்ல இருந்து மீடியம் ஃப்ளேம் வரைக்கும் வச்சு இதை நான் குக் பண்றேன் ரவை உப்புமா செய்யறது ரொம்ப ஈஸி தான் ஆனா அதுக்கு நீங்க தண்ணி மட்டும் கரெக்டா ஊத்தணும் எந்த கப்ல ரவை எடுத்திருக்கீங்களோ அதுக்கு ரெண்டு மடங்கு தண்ணி நீங்க எதுக்கு ஊத்திக்கணும் இப்ப நான் எடுத்திருக்க ரவை நீங்க பாத்திருக்கீங்க இது வந்து நார்மல் ரவை தான் கொஞ்சம் பெரிய ரவையா இருந்துச்சுன்னா ஒரு கால் கிளாஸ் எக்ஸ்ட்ரா ஊத்திக்கோங்க இப்ப நம்ம இதுல காய்கறி எல்லாம் சேர்த்திருக்கோம் அப்படின்றதுனால நான் ஒரு கால் கிளாஸ் எக்ஸ்ட்ரா சேர்த்திருக்கேன் இப்ப இந்த ரவை உப்புமாவை எப்பயுமே நல்லபடி செய்யறதுக்கு என்ன ஒரு ட்ரிக் நம்ம ஃபாலோ பண்ணலாம் அப்படின்றது நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் இப்ப கரெக்டா நம்ம ரவைக்கு தேவையான அளவை அளந்து ஊத்திட்டோம் தண்ணி ஊத்திட்டு நான் உப்பு கொஞ்சம் சேர்த்துருக்கேன் தண்ணி கொதிச்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம வறுத்து எடுத்து வச்சிருக்க ரவை இதில் சேர்த்துடலாம் எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு இதை இப்போ நம்ம லோ ஃப்ளேமில் மூடி வச்சு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வேக விடலாம் அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா இப்போ நான் இதை ஓப்பன் பண்ணுறேன் பாருங்கள் நம்மளோட ரவை உப்புமா ஆல்மோஸ்ட் ரெடி ஆயிடுச்சு ஆனால் இன்னும் கொஞ்சம் இது வந்து வேகணும் அதே மாதிரி எனக்கு அடியில் வந்து கொஞ்சம் தண்ணி இல்லை இந்த மாதிரி ஸ்டேஜில் இப்போ நம்ம இதை கொஞ்சம் தம் வச்சா தான் இது கொஞ்சம் நல்லா வேகும் இந்த மாதிரி ஸ்டேஜில் இருக்கும்போது நீங்கள் லைட்டாக தண்ணி வந்து தெளிச்சு விட்டுட்டு மூடி வச்சுட்டு கேஸ் ஆஃப் பண்ணிடுங்க தண்ணி தெளிச்சுட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா நான் ஃப்ளேம் ஆஃப் பண்ணிட்டேன் ஒரு கரெக்டாக ஒரு டென் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறமா இப்போ நான் இதை ஓப்பன் பண்ணுறேன் நம்மளோட ரவை உப்புமா ரெடி ஆயிடுச்சு நம்ம வந்து போதுமான அளவு இதில் நெய் சேர்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்றதுனால இது நம்மளுக்கு அடியிலவும் பிடிக்கல நல்லா வந்து பொழு பொழுனும் வந்திருக்கு இப்போ இதை நம்ம சர்வ் பண்ணுறதுக்கு எடுத்துடலாம் இன்றைக்கி இந்த ரவை உப்புமாவுக்கு சைட் டிஷ்க்கு நான் தேங்காய் சட்னி பண்ணியிருக்கேன் அப்புறம் வந்து காலையில் பண்ண சாம்பாரும் கொஞ்சம் இருக்குது பிரேக்ஃபாஸ்ட் லன்ச் டின்னரில் நான் பண்ண மூணு ரெசிபீஸில் எந்த ரெசிபி உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அப்படின்றத நான் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க அண்ட் என்னோடய சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி டெய்லி லான்ச் ரூட்டீன்ஸ் உங்களுக்கு வேணும்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அதையும் ஓப்பன் பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் பாய்